Ela, a capela está marcada como 1694, a data da, da sua construção. Mas, entretanto, isto uh, atinge o julgo. Como é que é, malta? Hoje, com um dia espetacular de sol. Não, não ainda não estamos no verão. Ui, ainda falta. Hoje onde é que eu vou? Hoje estou a pensar em ir ao santuário de Nossa Senhora da Laje, no monte de Penamourinha, em Soutelo. Há um bocado de percurso que vai ser autoestrada, que eu acho que não vou filmar, só se tiver interesse. Esta, esta, este santuário, deixa eu passar aqui o, o avião. Este santuário, vocês já devem ter visto aí em outros vídeos, outra malta que já lá foi. Uh, mas sendo eu, a abordagem é um bocadinho diferente, não é? Por isso, posto isto, até parei aqui porque ia sem luvas e vou, e vou colocar as minhas luvas próprias para andar de moto compradas na Serra da Estrela. Se eu cair, não se salva nada. E posto isto, e sem mais demoras, malta, bota para a estrada. Ora bem, já saí da autostrada, atravessei Braga, que é uma, é uma zona cheia de buracos, porque aquelas avenidas principais estão todas escavacadas e portanto agora entrei na Nacional 103 em direção à Polpa do Lenhoso a temperatura baixou um bocadinho, nota-se aqui o ar um bocadinho de pó fresco uh, mas já estou perto do tal santuário e, uh, e até lá vou ver se vejo mais algum desvio para fazer para mostrarem mais qualquer coisinha que é para não ser hoje só um dia de para rezar Agora sim, num registro um bocadinho melhor já, numa estrada municipal em que as coisinhas já começam a melhorar. É a parte melhor do passeio, são estas aldeias que vamos cruzando. Epá, é muito bonito. Este depois já, é que isto depois do só habitua-se e autostradas já é enfadonho porque é horrível. Depois mesmo as estradas nacionais também já não começam a ser muito atrativas. Porque agora fiz a 103 e aquilo é muito complicado. Consegui parar para ver alguma coisa, não é? Tem um separador a meio, a vista, a vista melhor está do outro lado. Pá, agora, estradinhas assim, então vou mostrar um bocadinho, vocês já sabem as regras agora do canal, é não, não vos dar muita seca com as estradas, mas há estradas que eu tenho que mostrar, porque vale bem a pena. Pronto, já estamos num ambiente que eu gosto, apesar de hoje estar assim o, o sol relativamente forte, mas temos uma nebulina que é pior porcaria para a gente conseguir filmar alguma coisa em condições, porque fica tudo meio esbatido, meio cinzento. Eu gosto é do céu, ou completamente azul, ou hum, com aquelas nuvens, com aqueles farrapos de nuvens para dar mais profundidade às filmagens. Mas o um gajo filma com o que há. É, lá está as aldeiazinhas, já está uma cena super Gosto de cheirinho de madeira, madeira queimada, são 11 e 11, daqui um bocadinho começa a cheirar a comida feita no, nos fornos a lenha. Olha, ó, já está outra vez a paisagem a mudar. Ó. Já estou a iniciar a subida aqui para a Senhora da Lapa. Isto em cada casa aqui, no fundo, nem parece aldeia mesmo. Tem cada construção. Oh, casinhas e madeira. Que grande, que grande amigo. Senhor desconfiado a olhar para mim, e eu que sou tão bonito. <risos> Ah pá, que cintinho porreiro, meu. Vale a pena, olha, eu depois vou deixar ficar, como se eu faço, para quem está atento, não é? Porque vocês são umas cambadas. Ai, olha as estradas em pé. Ah, vai ter que ser. 
Ah, vinda, vinda, vinda. Uh, para quem está habitado a ver o canal, sabe que eu deixei na descrição pá, o caminho que fiz. Quem quiser ver para estes sítios e não levar grande seca em estradas manhosas, pega no meu percurso e edita e tira a autoestrada. Mas, tira a autoestrada, já sabe. É, este tem para aqui muito estradão em terra, tem. Bem, mas eu antes vou, vou, sei lá o que é que eu vou fazer. Só para vocês terem uma ideia, que aqui é uma encruzilhada, aqui está. Ó. É para ali, é para ali, é ali para baixo. Mas acho que primeiro vou filmar aqui a aproximação aqui à Senaita. E depois se der, é pá, está mesmo com muito bom aspecto. aqui com uma cancela e, 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 a, e a capela é ali embaixo. Bem, aí tem ali uma cena para ir lá acima. Bem, o que eu vou fazer é bom, vou andar. Bem, como vocês podem ver, o santuário é ali embaixo, que eu já lá vou filmar. Opa, mas entretanto acho que vou arriscar e vou... Vou lá acima, vocês já sabem que eu curto andar. Aliás, até vou programar aqui o meu relógio para ver quantas passadas é que eu vou dar hoje. E eu e as minhas caminhadas. Fala, é que se tem para aqui escadas. Mas acho que vocês merecem, pá. Vocês merecem que eu faça este esforço por vocês. Estou cansado. Fogo, mas nem consigo falar. É. Que cena brutal. Não sei se vocês conseguiram ver isto, pá. Fogo. Ah, isto deve ter um circuito aqui a toda a volta. Está bem até lá acima. Que bravo! E depois ainda por cima não trouxe o capacete, esqueci-me dele lá embaixo. Eu nem me disse nada lá em cima, quando cheguei lá em cima, estava uma senhora que estava a filmar, para não aparecer a minha linda voz na filmagem, mas, opa, isto sobe, sobe, mas vale a pena ir lá em cima, fogo, opa, só o trajeto que um gajo tem que fazer, por aqui, passar por meio de, de calhaus, e ali mais uma gruta que ainda vou ver, e aliás, ainda nem à igreja fui, 
por isso, temos aqui muito, muito pano para mangas e hoje como é que não fui ao ginásio é sempre um pretexto para fazer, pá, está bem bonito olha lá o fumo e a espalhar-se por ali fora está mesmo espetacular isto é como eu vos digo, se isto o céu estivesse mais limpo ou se tivesse umas nuvens mais mais farfalhudas a vista era diferente, seria melhor mas assim, pá, também não é mau este também não consegue controlar as saídas, consoante o estado do céu já consoante o tempo se está a chuva ou não, já não é mau mas agora a igreja é ali embaixo e ela tem uma cruz, jogo eu por cima do calhau, onde a igreja está embutida porque isto é uma igreja que está enfiada debaixo dos calhaus eu aqui, acho que não vos vou filmar a descer, porque não vale a pena, já filmei a subir e para ouvir, ou vocês ouvirem música ou bem no Spotify Que top! <risos> Já acabou-se o silêncio, um borrilheira de motas. Entretanto, outro caminho que eu não tinha explorado era este para aqui. Pronto, que nos mostra aqui umas cavernasitas, uns buracos e tal. Pronto, como vocês viram, esta parte aqui da, da escalada está feita. Agora não sei se esta malta das motorizadas vem toda para aqui para fazer barulho. E se me vai deixar fazer alguma coisa em condições. Não é que o que eu faço seja em condições, mas um gajo vai tentando, não é? Agora tenho que descer ali até a motorizada, ninguém me roubou o capacete. É, vieram para ali. É a malta da terra. Parece que vou ter que meter a minha moto para eles verem como é que isto se faz. <risos> Bom, entretanto o barulho diminuiu um bocado e eu estava à espera que os, que os senhores se afastassem um bocadinho, que estão na, na labra deles. E vou-vos mostrar aqui só o caminho para lá. Vocês vão ver, tem a escadaria, depois tem a igreja ali no fundo. Olhem lá que coisa bonita. É, que coisa espetacular, pá! Fogo! Isto é uma mini, um mini santuário. caixinha de esmolas, achei que eu tenho que começar aqui a fazer no canal, arranjar uma caixinha de esmolas para vocês como participarem com algum para me ajudarem a comprar equipamento, equipamento, máquinas, que isto vai se degradando com o tempo, o que fiz? Eu acho que isto dá, vir acima do rochedo, para ver a cruz que está lá em cima, não é que vai haver grande coisa. É, dá para ir acima daquela cruz, mas eu também aquilo está tudo cheio de verdete. Se calhar não tem grande interesse. Agora também vêm aí pessoas que estragam aqui o ângulo. É, mas isto é brutal. Fogo. Muito, muito, muito fixe. Muito fixe. É 
Ela, a capela está marcada como 1694, a data da, da sua construção. Mas, entretanto, isto, uh, atingi, julgo eu, terá tido algumas alterações. Lá está a graça desta, desta, deste santuário, desta capela, desta mini cena, que é uma coisa mesmo muito pequena, é realmente ter sido construída uh, dentro do... Um, por baixo de um rochedo, não é? Que o rochedo foi escavado e, entretanto, fizeram lá... Uh, a capela, agora, não sei muito bem porque é que terão feito isso, não é? Podiam ter feito ao lado, porque é que fizeram por, por baixo mas enfim, são cenas que só pesquisando que a gente consegue chegar lá de qualquer maneira, a porta que a porta é, será a mais recente, é de 1898 ou mudaram a porta, ou não tinha porta, Opa, mas estas informações não interessam nada para vocês, só interessam que é um sítio fixe para virem visitar e assim escusam de eu ter que estudar para vos ter que dar aqui lições de histórias, porque a minha cena não é essa, não é? Como vocês podem calcular. E como vocês puderam ver, pá, já perdi um quilo e meio, é um sítio que vale mesmo muito a pena, é espetacular isto, pá, a estrada para cá é muito fixe, e depois o passeiozinho a pé aqui também é muito, muito bom, e quem trouxe motas próprias para andar na terra que me trouxe, tem os estradões de terra que eu vou ver se até explorar ou não que é para não levar aqui uma moto de cross mas também já vos digo alguma coisa é, hoje não, hoje não porque pá, pensei na minha vida estive ali de, a meditar algum tempo ali no santuário e pensei melhor, e hoje se calhar não é dia de meter a moto na terra, porque parecendo que não, ah pá, não sou maluco, aliás eu sou maluco para as pessoas, mas isto está tudo carregado lá, ma, e eu não me apetecia ter que empurrar, depois ter que subir, ter subido estas escadas todas, ah pá, não sei, pronto, uh, fica feito o vídeo por hoje, espero que não tenha sido maçador, Uh, subscrevam o canal, eu vou começar a fazer isto no início porque vocês não subscrevem porra nenhuma, nem metem like, nem comentam nem o caralho, não é que é sinal que eu não estou a fazer nada de jeito. Uh, mas pronto, maltinha, até para a semana, aquele beijo goloso de língua à prima e não se esqueçam, a amizade será sempre uma amizade. <risos> Abraços!